আসসালামু আলাইকুম एवरीवन ফুড ট্রাভেল ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভিডিওর থাম্বনেইল এবং টাইটেল দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ঢাকার চিড়িয়াখানা নিয়ে তো চিড়িয়াখানা সাথে সবাই আমরা অবস্থ বাট চিড়িয়াখানার রিসেন্ট কয়েকটা আপডেট আসছে সেই বিষয় নিয়ে আজকে ভিডিওতে কথা বলবো তো চিড়িয়াখানা যাওয়ার জন্য ঢাকার যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি চিড়িয়াখানা বা মিরপুরগামী যে কোনো বাসে করে চলে আসতে পারবেন অথবা চাইলে আপনারা পার্সোনাল গাড়ি এবং সিএনজি রিজার্ভ করেও আসতে পারেন তো চিড়িয়াখানার যে রিসেন্ট যেটা হচ্ছে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটার প্রবেশ মূল্য প্রথমে ছিল বিশ টাকা গত এক বছর আগে তিরিশ টাকা হয়েছে এখন হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা আর পরিদর্শনের সময়সূচি এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর হচ্ছে সকাল আটটা থেকে বিকাল ছয়টা আর অক্টোবর থেকে মার্চ হচ্ছে সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা অর্থাৎ শীতের সময় বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এটা খোলা থাকে আর সাপ্তাহিক বন্ধ হচ্ছে রবিবার তো যদি সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবারের সময় কোনো সরকারি ছুটি থাকে তবে সেদিন অবশ্যই খোলা থাকবে আর প্রতিবন্ধী শিশু বা প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্য টিকেট সম্পূর্ণ ফ্রি এছাড়া হচ্ছে দুই বছরের নিচে সকলের জন্য টিকেট লাগবে প্রথম দিকে স্টুডেন্টদের জন্য ফ্রি টিকেট বলা থাকলেও এখন হচ্ছে ইজারাদার কোম্পানিগুলো এটার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার নয় তারা এখন আর ফ্রি টিকেট দেয় না এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে টিকেট মূল্য পঞ্চাশ টাকা যেটা আগে ছিল তিরিশ টাকা অথবা বিশ টাকা ছিল তো গেট দিয়ে এন্ট্রি করার পরেই হচ্ছে আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন একটা ম্যাপ পাবেন পুরো চিড়িয়াখানার একটা ম্যাপ যেটা হচ্ছে একদম ঢোকার সাথে সাথে যে বানরের খাঁচা সেটার সাথেই তো এখানে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো আমরা এখন পুরো ভিডিওতে চিড়িয়াখানার কিছু তথ্য উপাত্ত তুলে ধরব সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে হাইকোর্ট চত্বরে সর্বপ্রথম চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু পরবর্তীকালে উনিশশো সালে বর্তমান যে অবস্থান সেখানে এটা স্থানান্তরিত করা হয় চিড়িয়াখানা যে বর্তমান যে চিড়িয়াখানা এটা উদ্বোধন ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় উনিশশো সালের তেইশে জুন বছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ দর্শনার্থী ঢাকা চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে থাকে দুই হাজার পনেরো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি নাম পরিবর্তন করে ঢাকা চিড়িয়াখানা থেকে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা নামকরণ করা হয় এছাড়া আমরা যদি চিড়িয়াখানার ইতিহাস নিয়ে কথা বলি তাহলে দেখতে পাই যে উনিশশো সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি চিড়িয়াখানার অভাব অনুভূত হয় তখন এটি তৈরি করা হয় তো দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে যে সিংহগুলো আছে এখানে এগুলো মোটামুটি খাবার তেমন তেমন দেওয়া হয় না তো এগুলো ঠিক মতো চলতে পারে না সারাদিন শুয়ে বসেই থাকে আর বাঘের খাঁচাগুলো সেম অবস্থা তো কিছুদিন আগে দেখলাম যমুনা টিভিতে রিপোর্ট হয়েছে যে প্রচুর পরিমাণে এদের দুর্নীতি হয় এগুলোর খাবার বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বরাদ্দ থাকে বাট বরাদ্দ অনুযায়ী এরা খাবার পায় না এর জন্য হচ্ছে এদের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ এই যে বাঘের খাঁচাও সেম আগে অনেক বাঘ ছিল বাট এখন অনেক পরিমাণ কমছে কিছুদিন আগে দুইটা বাঘ মারাও গেছে ঢাকা চিড়িয়াখানার আয়তন প্রায় পঁচাত্তর হেক্টর চিড়িয়াখানার চত্বরে তেরো হেক্টরের দুইটি লেক রয়েছে চিড়িয়াখানার তথ্য কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় বর্তমানে ঢাকা চিড়িয়াখানায় একশো একানব্বই প্রজাতির একুশশো পঞ্চাশটি প্রাণী রয়েছে তবে ঢাকা চিড়িয়াখানায় একশো আটত্রিশ প্রজাতির দুই হাজার ছয়শো বাইশটি প্রাণী রয়েছে বলে জানিয়েছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ সাইদুল হক